eh, mjima katika kaunti ya Nyeri na mtoto mwenyewe anaidu, anaitwa baby eh, Tamala Neema. Tamala Neema na ni mtoto wa grade 1. Imagine mtoto wa grade 1. Eh? Mwenye alikuwa anasomea katika shule ya Gadogo Primary School. Ameweza kufanyiwa kitendo kama hii na inasemekana mtoto aliweza kushikwa akielekea shuleni one week ago. Guys, hii ni kitendo imenifananisha na ile story, story ya baby Wairimu. If you can remember baby Wairimu ule mwenye mama yake alikuanga ameolewa na mzungu, mtajiri mwenye ako na pesa mingi sana na wakaweza huyu mzungu akaweza kushika mtoto na akamfanyia vitu mbaya mbaya sehemu zake za siri za nyuma na huyu mtoto akaweza kuvunja vunjo huyu mtoto usiju alimfanyanga nini mtoto wenyewe akaweza kukua yani disable unaona mpaka ongoja kidogo ongoja kidogo ladies and gentlemen welcome back to our golf online media and my name is Jackson 254 TV karibuni guys i'm the ivano tv welcome Thank you Ivano. Naam, ladies and gentlemen, kuna hii story ya huyu mtoto mdogo mwenye aliweza kubakwa na akaweza kuuliwa na mwanaume. Na hii story ikanyamaziwa na kama sio Mr. Mwangi X Modhiora ule mwenye aliletanga ile story ya Jeff Mwathi. You remember the guy who brought the story of Jeff Mwathi ndio ikakujanga kwa limelight ndio sasa hiyo eh, eh, story kaweza kushughulikiwa. The same same guy ndio ameweza kukuja na hii story na wacha nikwambie pale Twitter mambo imelipuka. Mtoto mdogo. Wamejaribu kuongea familia imejaribu kuongea lakini hakuna kitu kinafanyika. Mwenye kumfanyia kitendo anaonekana tu akiroam around. So guys, uh, welcome na tuweze kuongelelea hii story na tuweze kutafuta justice ya huyu msichana. Thank you, thank you Ivano. Yeah so guys the reason is to why we are here we just saw that uh, post na tukaona ni vizuri tuilete hapa kwa sababu sio uh, watu wetu wenye watch uh, video zetu wenye uvika kwa Simon Mwangi Mudiora so that is why we are here and guys according to me according to my point of view what i can say is uh, Watoto, uh, kids, I think kids, they are very innocent. As long as uko 18 and below, 17 and below, you are uh, watu wanakuanga innocent. Ikuwe ni mama mtoto wamekukosea, ikuwe ni baba mtoto wamekukosea, mtoto she don't deserve to be. Yani, I, I see you vizuri kabisa. Tumona watoto wengi sana. Watoto wengi sana wanaujiwa. Mnakumbuka ule mtoto alikuanga wa siji ule ule team strong alikuanga hapa Saudi Arabia akaacha rafiki yake mtoto wake akamuua. Mnakumbuka yani a lot of things has been happening. Aya mnakumbuka watoto wa peshi wenye bado yeye alikuwa Saudi Arabia, watoto wake wawili wakachomekea kwa nyumba. So I think something must be done aki. We are not safe guys. We are not safe. And I think hata kama umekosana na baba ya mtoto ama mama ya mtoto, haufai kufanya revenge kwa mtoto. Deal na huyo mwenye umekosana na yeye. And guys, what I can say ni unaona sasa hii kesi ya maybe umeachana na ex yako, umerudiana ama maybe umeenda na mtoto wake, maybe uh, mvurutano anataka mtoto wewe utaki kumpea mtoto. I think some some issue some issues has been rising from there so. yeah thank you thank you thank you ivano na hiki hiki sanga imeweza kufanyika uh, katika uh, mtamoja wa wa konyu uh, mjiba katika kaunti ya nyeri na mtoto mwenyewe anaidu, anaitwa baby uh, tamala neema tamala neema na ni mtoto wa grade 1 imagine mtoto wa grade 1 eh Mwenye alikuwa anasomea katika shule ya Gadogo Primary School. Ameweza kufanyiwa kitendo kama hii na inasemekana mtoto aliweza kushikwa akielekea shuleni one week ago. Guys, hii ni kitendo imenifananisha na ile story, story ya baby Wairimu. If you can remember baby Wairimu ule mwenye mama yake alikuanga ameolewa na mzungu. Nipenda kawa kiniacha bila sababu. Unawashika kwa vipi? wananta kaka after melana na mimi wanasema kuna kitu 
wanasikia uchungu huko ndani juu wanadunga dungwa kwa ndani acha ndani yako mm -hmm. na wewe ukishala na yeye umemconnect you know that mm -hmm. yeah eh uh, umeconnect wa gapi wengi sana mtajiri mwenye ako na pesa mingi sana na wakaweza huyu mzungu akaweza kushika mtoto na akamfanyia vitu mbaya mbaya sehemu zake za siri za nyuma na huyu mtoto akaweza kuvunja vunje huyu mtu usijua alimfanyanga nini mtoto wenyewe akaweza kukua yani disable unaona mpaka sista ya huyo msichana akaweza ku, kuja kwa, 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 kwa limelight akaenda hata kwa show ya anilingugi na akaweza kujielezea guys hiyo story ni trend sana na hiyo story sijui ilishanga aje Unaona. So watoto wadogo si round hii wamekuwa kifanywa ma maovu na watu wazima na hiyo story inaisha tu namna hiyo. So hii ni story na ambayo kulingana venye eh, Mwangi X amesema. Hii ni story na ambayo iko na ni story yenye iko na evidence na wanashangaa sana wakati wanaona huyu mwanaume mwenye kumfanyia hivyo ana roam around, ana roam around mahali pe yani ana, ana roam tu around. Eh? Sehemu hiyo konyu inaitwa konyu konyu area inajua kijiji cha konyu anaonekana tu akiroma around after ashafanya hiyo kitendo na mtoto alishakufa so familia jua ina uwezo so wameweza kumreach out na wameweza kumwambia tusaidie na mimi kama Jackson na team Gulf tumeweza kuonelea ni vizuri tuweze kuongelea hii story wale watu ambao mnaachilia watoto wenyu wananandaranda wanaenda shule peke yao watu wenye mliachia watu wenyu watoto wa walele Hebu jaribuni kuangalia around muone kama hao watoto wako safe unaona jaribuni kuangalia muone kama hao watoto wako safe unaona kwa sababu sasa hivi mali imefika sasa watu tunaogopa watoto wadogo sasa hivi mmeona juzi hata eh, watoto watoto vijana pia wanabakwa wana, wana, wana na wanaume wanauliwa tu namna hiyo na hizo kesi zinapotelea so ndio maana nimekuja na hii story tuweze kujadili ndio ili nyinyi wa Kenya muweze kujichunga na watoto wenyu Dunia ni mbaya na mali tunaelekea si mali pazuri hata kidogo. Tunafaa tu embark on prayers. Unaona? Umeona tu juzi tena Nairobi. Eh, hospital boss umeona wa finance. Umeona ile kitu imefanyika. Ameweza kuuliwa tena na mtoto. So inamaanisha wanaume siku hizi wameacha kudate wa, 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 watu wazima, rika zao, wanaume sahi wanataka watoto wadogo. Haijalishi ni mtoto ana miaka ngapi? Haijalishi mtoto anatoshana aje, bora ni mtoto. Saa hii watu wataki watu umrika zao, wanataka tu watoto. Unaona? Saa hii kuna watu wengi wako jela sasa hivi walishikwa bila makosa, waliekelewa makosa. Unaona? Lakini, Lakini ukiangalia sasa hivi historia kama hii ya huyu mtoto sasa huyu e, Tamala Neema. Mwenye alimfanyanga hiyo kitu ako. Na wanasema evidence hiyo ya kutosha. Lakini mbona ashikwi? So tafadhali polisi pia nyinyi tunawaombea Mungu apatie uwezo na apatie hekima muweze kufuatilia hizi story muweze kujua mtu mwenye ambaye ni innocent asishikwe na mtu mwenye ambaye ni innocent aweze eh, ku face charges na aweze kushikwa this is the reason why we are here we are just here to educate ama ni haja ivano ya yeah, ile kitu inatumiza ina roho ni kwamba mwenye alifanyia huyo mtoto hiyo mtendo anajulikana lakini hajashikwa kwa sababu hapo na pesa mingi na mzazi wa huyo wa huyo mtoto kwa sababu ni maskini anaonekana tu akiendelea na kuuma that is why kila mtu anaumizwa kwa sababu kama huyo mtu ameachiliwa ameachiliwa kwa tembevu anataka na amefanya kitendo kama hiyo kumaanisha hata akifanyia mtoto mwingine hivyo hakuna kitu yeye anaweza fanyia Sijui ni nini inaendelea Kenya ama ni ya Kenya. Oh, so, hiyo sio kawaida. Imagine mtoto wako mwenye umemza, umembeba miezi nane, alafu anataka kufanyiwa hivyo. Na mtu mwenye anamfanyia hivyo anajulikana vizuri sana. Lakini anaonekana akitembea. Guys, hebu tuambie ni je, ni mbwana kweli? Tuambie kama ni mbwana. Ya yeah, mimi sina mengi ila nangoja hapo kwa comment section mshe you are told kwa sababu pia sisi wenye kat tumeacha watoto wetu hatujui kesho yao ila ni maombi yenye itawapigania sila maombi ndio silaha yetu yeah thank you so much guys
So, hivu venye Ivano amesema, wacheni tu maoni, don't forget to follow the Ivano, don't forget to follow me also. For more information, we will be bringing you updates each and every time in our car. So, thank you guys. Uh, tunawapenda sana. And mungu wabariki na walindia familia zenu. In Jesus' name, I do pray and we believe. Thank you. Thank you.